他是学校里的一姐，在毕业后放弃了百万年薪的工作，来到一家濒临倒闭的便利店应聘。憨憨店长原本并不知道他是谁，知道对方是来面试的，还去拿饮料招待。可刚走几步，他愣住了，他突然想起来，对方正是三年前强吻自己的小太妹。他突然感到背后发凉，在看见简历后，他感觉对方并没有认出自己，于是就想找机会赶走他。就在他在想找什么理由时，星星见他很疲惫，就给他倒了杯茶来缓解疲劳。大贤上前闻了闻，感觉还不错，但还是拒绝了。星星也没强求，拎着包去了厕所。嘴馋的大贤没忍住，拿起来尝了一口。没过两分钟，三天没合眼的他直接睡了过去。等他再次醒来，一个大叔正在他面前吃泡面，他被吓了一跳。本来冷清的便利店充满了顾客，他惊讶地来到星星面前。还没说话，星星就问他自己明天可不可以来上班。大贤说自己明天还有几个面试，让他回去等通知。星星听见后直接大声哭起来。就在大贤不知怎么办的时候，星星突然说：“反正最后入职的一定是我。”最终还是成为了便利店的实习生。大贤想教他代课的规矩，但星星已经十分熟悉，还调戏了一下大贤，吓得大贤连忙跑去仓库收拾东西，而星星却露出来诡异的笑容。在整理货品时，大贤一直偷瞄着星星，而星星却突然说自己有事要先离开。大贤总感觉哪里不对劲，可却又说不上来。直到一个大叔前来换零钱时，这才发现抽屉里的大额钞票全都见了。回想起星星当时诡异的笑容，还有走时兜里装的钞票，大贤当即便以为自己是碰到了小偷。他给星星打去电话，可电话却提示关机。他赶忙找出星星入职时填写的合同，随后奔着上面的地址找了过去。可刚按完门铃，突然一个壮汉就冲出来，将他直接给拖进了屋里。老板跑去员工家里追债，可还没等敲门，就被一个大汉给拽进了屋内。原来这是一个玩 cosplay 的超市，大贤找错了门，被里面的警察误会，成了来打游戏的顾客。他赶忙解释说自己是来找星星的。这下完了，大贤彻底解释不清了。得亏他口袋里还装着星星的入职合同。警察在核对了一下上面的地址后，这才发现自己是抓错了人。离开后，大贤给妈妈打去电话，问他有没有去看店。可妈妈却告诉他，星星正在店里整理华子。大贤一听，彻底傻了眼。他赶忙冲回店里，可这时店门却被上了锁，并且货架上的华子都被拿了的一干二净。他赶忙掏出手机，一边给星星打着电话，一边冲回家里拿钥匙。可当再次冲回店里后，店门却突然开了。星星此时正在里面整理东西，他想要上前质问，却发现所有的华子都被摆了上去。并且收音机的钱也被装了回来，他想要这样来试图缓解尴尬，可不料却被星星误以为大贤是担心自己，特意回来砍他。过了一会，刚刚逮住大贤的警察找过来，他想要询问大贤偷走营业款的小偷抓没抓到。这时星星刚好走了出来，大贤赶忙想要阻拦，让他别说，可不料却还是被星星全都给听到，所有的委屈在这一刻瞬间爆发出来。原以为大贤和别人不一样，却没成想他和以前遇到的那些人都是一类货色。大贤知道是自己做错，于是想要留住星星，让他别走。说完后，星星脱掉身上的马甲，头也不回地离开了这里。大贤跑去他家里和他道歉，可敲了好久，却一直没人开门。于是便将这些事情告诉了自己的好友。好友也觉得大贤做得十分过分。就在两人觉得星星不会再来的时候，星星突然又回到了店里。听到星星没吃饭，大贤赶忙拿出店里的牛肉便当，想要讨好他，可星星却根本不想理他。大贤见状，便一直跟在星星的身后，抢着帮他干活。星星见状，便跑到了一旁，自顾自地打起了游戏。气恼的大贤，于是便上前再次和他理论起来。最后，在一番掰扯之后，星星告诉大贤，让他和自己道歉。大贤听话照做。可这时，星星却又说大贤不够诚恳，非要让他去仓库把饮料再收拾一遍，以表诚意。穷小子去接采访女友下班，可女友却因为嫌他丢人，直接便想要将他赶走。同事们见势不对，赶忙找了个理由，先溜到了一旁。大贤虽然对此有些尴尬，但还是告诉女友，让他先忙工作，自己只要能来看他一眼，便心满意足。面对女友这突如其来的惊喜，大贤吓得直接待在了原地。到了晚上，大贤换好衣服，激动地在店里等着星星来换班。星星进门后，闻到他身上的香水味，还以为大贤是为了见他，才特意喷的香水。可耿直的大贤却直接告诉他，这是女友送给自己的礼物，自己现在马上就要出去约会。面对自恋的心情，大贤当即便嘲讽说他年纪轻轻得了老年痴呆。随后便开心地赶往了约会的酒店。可就在到达目的地，大贤想要大显身手之时，女友却直接将他给带到了健身房。
。大贤见此，只能尴尬的挠了挠脑袋，一阵傻笑。为了不让燕珠小瞧自己，他勾着身子在跑步机上大汗淋漓。这次突然，星星给他发来了短信。一旁跑步的燕珠见大贤抱着手机在一直傻笑，于是便问他在和谁聊天。这时，突然大贤接到了一个电话，好友告诉他。星星拉了两个小太妹在店里开派对，如果他再不回来，马上店就要没了。大贤见此，当即便告诉女友说店里出了事，随后慌忙的赶了回去。此时的星星还在和闺蜜们喝着小酒，吹牛告诉他们店长已经被自己拿下，现在店里除了收银，什么活都是店长替他拿。就在几人举着酒杯欢快畅饮之际，大贤怒气冲冲的赶过来，见大贤回来，星星瞬间便傻了眼，随后便起身拉着大贤和闺蜜们做起了介绍。还没等大贤发火。他便自己躺在椅子上睡了过去。这时，两个冤种闺蜜和大贤聊了起来，随后还借着酒精告诉大贤，星星是带着目的来这里上班。大贤想要追问他们，非喊着让大贤喝一杯。大贤见状便举杯喝了起来。而这一幕刚好被追过来的颜珠在车上给撞见。当你撞见自己的男朋友大半夜在和别的女生喝酒，你会怎么办？女友在撞见大贤在和一群小太妹喝酒之后。气恼的当即便坐车回了家。一进门，他就气冲冲的拿着手机想要质问大贤，可编辑了无数条短信，却始终不知道该怎么发出去。在思索了一番后，他又重新编辑了一下，见自己手滑，不小心发了过去。颜珠当即便崩溃的直接蹦了起来。而此时的大贤因为喝多，已经躺在凳子上不省人事。星星的两个闺蜜见状，便伸手打量了一下，果然两个憨憨喝多之后，睡觉的姿势都一模一样。这时，星星的酒醒了过来，转头后看到一旁喝睡着的大贤，他被吓了一跳。而两个大冤种闺蜜则告诉他，他们刚刚已经将他三年前与大贤出狱以及来店里的目的讲了出来。星星见此有些恼怒，没办法，无语的星星只好将大贤给拖回了店。看着大贤俊俏的脸蛋，星星泛起了花痴，他呢喃着和大贤道了声晚安，随后便想起身离开。可这时，大贤却一把拉住了他，嘴里还不断呢喃着让他别走。星星听着他的呼喊。不由得愣在了原地。就在他打算再附身陪大贤待一会的时候，大贤却在此刻突然喊起了颜珠的名字。气恼的星星见此，当即便对着他的脑袋一番疯狂的输出，随后觉得不过瘾，又转过身给他补一个大招。第二天，大贤从地上迷迷糊糊的醒了过来，感觉身上有些不对，于是赶忙跑到了镜子前，这才发现自己的鼻血竟然窜了出来。一出仓库门，他就看到星星正一脸怨气的坐在一旁。大贤告诉他自己感觉头很疼，大贤还以为星星这是傻了。于是赶忙将他给赶了出去。而就在星星走后不久，大贤突然发现了颜珠那条被撤回的短信。看着短信发送的时间，再回想起昨晚和星星闺蜜们喝酒的场景，大贤知道自己的临终拷打马上将要来了。几个小混混在超市结账时，见店内只有一个女孩，便不断对其出言挑衅，还将一大把零钱直接摔在了他的身前。女孩对此十分恼怒，但为了不给店长惹麻烦，于是便忍了下来。可不料，小混混们走后不久，却又突然折了回来，并借着买东西为由让字。几的同伴在一旁明目张胆的偷东西，星星当面没有点破。等几人走后，当即便脱掉衣服，想要追出去。闺蜜想要劝他别去，很快星星便在一个角落里找到了三个小混混。小混混们见状，嚣张的告诉他，他们老板每次撞见了，都只敢装作看不见，让他识相的话就赶紧滚蛋。混混头目见状，当即挥了挥手，两个小弟冲着星星便围了上去，一个小混混上前想动手。却被星星一拳打出了鼻血。就这样，没过两分钟，两个小弟全被放倒在了地上。一旁的老大起身骂了两声，想要动手，可却被星星直接给一脚踹出了三米多远。他拿出当年大姐大的气势，警告他们，以后如果再再不好好结账，就将他们的手掰下，并叮嘱他们将这两年来店里偷的东西全部列好单子，将钱送回来。而另一边，颜珠因为从同事口中得知了大贤刚找了个长相甜美的兼职生。于是便乔装打扮，潜入了便利店探查情况。原以为自己的地位会受到威胁，可因为误把星星的闺蜜当成了星星，在看到她那抠脚大汉一般的神态之后，当即便打消了心中的顾虑。可就在第二天，她与大贤在外面吃饭时，因为在去厕所的路上不小心撞到了几个小太妹，于是他们便追到厕所，将颜珠堵在了里面，并和她索要一百万的精神损失费。颜珠以为遇到了疯子，想要离开。可不料，女混混却对他动起了手。而就在这时，和闺蜜在店内吃饭的星星，因为内急也冲到了厕所。女孩因为内急想上厕所，可不料却被两个小太妹堵在了门前。因为食欲太过盎然，于是她便好声好气地求着对方让一下。可对方这时却蛮横地将她一把推了出去。听着两人的间隙，星星的眼里瞬间开始布满了杀气。这时，正在遭受霸凌的颜珠突然看到两个小太妹从门外直直地飞了进来。星星刚想要上前，小太妹的红毛大姐就冲上来拦住了她。
这时，颜珠想要逃走，却被红毛一把揪住，直接给丢回了厕所。他转头看了一眼躺在地上的两个小弟，感觉自己不是星星的对手，于是便笑着想要和星星和解。就在星星回头的一瞬间，红毛不讲武德，直接偷袭，可却被星星一把抓住，随后直接给甩飞到了地上。这时，收到女友消息的大钱匆,匆匆冲到了厕所，见有人正在和女友拉扯，于是上前一把便将星星推了出去。气恼的星星刚想起身发火。就发现来的人竟然是大仙。听到大贤的话，颜珠这才发现自己上次是认错了。大贤质问星星为什么在这里欺负自己的女友。星星见状，赶忙想要让颜珠帮自己解释，可颜珠却污蔑星星和他们是一伙。面对大贤的指责，星星不知如何解释，只能眼睁睁地看着两人离开了这里。回去的路上，心机的颜珠非吵着要让大贤将星星开除。大贤犹豫着不知怎么答应，于是颜珠便气恼地直接回了家。刚刚回到店里。大贤的好友就又找到了大贤，他告诉大贤，星星是个可怕的女人，有着严重的暴力倾向。随后还拿出了他在街边教训小混混们的视频作为证据。大贤虽然有些不敢相信，但面对这摆在面前的铁证，还是在心中暗自下好决定。另一边被误会的星星和闺蜜们在街边喝着闷酒，笑嘻嘻的将刚刚发生的事讲了出来。闺蜜们都为他十分不平，可星星却一直笑着说自己没关系。这时，便利店里一个戴着鸭舌帽的男人注意到了集团，看到醉酒的星星，他赶忙冲到了星星身前。在摘掉口罩之后，闺蜜们瞬间疯狂了起来。一位男人竟是国内最红的男星江志旭，顶流男星在街边偶遇十年未见的青梅竹马，他激动地上前摘下口罩。一旁的闺蜜们见此，瞬间疯狂起来。而这时，喝多的星星也认出了一旁的发小。第二天一早，星星刚煮完拉面，想要解解酒。这时，突然闺蜜给她发来了短信，两人帮助星星疯狂回忆了一番。星星原本还没反应过来，可就在嗦了一口拉面后，昨晚的回忆突然涌现在了自己的脑海。就在星星感到懊恼之际，突然秩序给她发来了短信，约她晚上一起见面。星星见此章，即便开心的答应了下来。而另一边，大贤刚给女友打去了电话，表示要开除星星，下一秒就收到了一沓钞票。还有几张统计单据和悔过书。原来三个天天来店里偷东西的小混混找到了店里，他们在星星教育下已经深刻的认识到了自己的错误。大贤不解的问他们发生了什么，可他们却只是淡淡的告诉他，一定要好好善待店里的侠女姐姐。在仓库收拾东西时，大贤看到星星的工作服，还有他在店里留下的工作日记，看着上面星星记录下的点点滴滴，大贤的心里有着一种说不出的感觉。而这时，星星的闺蜜们也找到了店，他们将当晚的事情真相告诉了大贤，并警告他赶紧去找星星道歉。大贤见状，赶忙跑去路边打了个车，随后在星星家门前找到了他，他诚恳代替女友向星星道了歉，随后还喊着要让星星打自己一顿泄愤。星星见状，不屑地转过身，随后突然一记飞脚，直接将大贤给踹到了天上。几天后，大贤突然收到了一个消息。星星被评选为了全国便利店模范实习生，很快电视台就要来采访他们，全家人对此都十分开心。为此，大贤特意买了鲜花为星星庆祝，星星对此十分开心，他想要求着大贤背着自己转的圈圈。可就在两人开心的在原地转圈圈时，连珠在此刻突然走进了便利店，女孩跑来接男友吃饭，却刚好撞见她正在背着别的女生转圈圈。他尴尬地询问自己是不是打扰到了他们。男友见状，赶忙解释，随后将背上的星星丢到了地上。星星见情况不对，赶忙告诉他是因为店里被评了奖，所以他们才这么开心。而大贤也赶忙脱掉马甲，随后喊着要和颜珠出去吃饭。可颜珠这时却主动邀请星星一起，大贤赶忙摇头拒绝，说他要是也走了，店里就没人照看了。可不想这时，他的冤种朋友却走进了店内，气氛在这一刻瞬间变得微妙起来。三人在颜珠的带领下来到了一家高档酒店，一入座，颜珠就让星星看着菜单点菜，可星星看着上面密密麻麻的英文，却一个都不认识，于是只好尴尬地告诉他自己看不懂。大贤说自己想要喝上次他们喝过的那种红酒。听到服务员的鸟语，大贤也有些尴尬。这时，擅长外语的颜珠重新点了一瓶名字很长的红酒，他想要借着这顿饭来告诫星星，他们根本不是一个段位的人。可不料，大大咧咧的星星却根本没有感触，他一口便喝光了杯中价值百万的红酒，随后还吐槽说这酒苦的要死，甚至给自己鸡皮疙瘩都喝了出来。大贤见酒没了，想帮他倒酒，可这时颜珠却一把将酒瓶抢了过来，随后亲自为星星倒了上去。他一口闷掉自己杯子里的酒，然后示意大贤给他倒上，想要以此来向星星宣示主权。星星对此十分无语，只能大口吃着肉来缓解心中的尴尬。吃完饭后，颜珠牵着大贤的手一同离开。这时，大贤突然接到了一个电话，因为供应商。
耽误了给自己供货，于是当即便在原地大喊了起来。严珠贤丢人，赶忙松开了大贤的手，随后想要喊他小点声，见大贤有反应，于是直接便走到了一旁，装作不认识他。在挂断电话后，大贤当即便给星星布置起了工作。啊，你跟爸爸玩的长得像啊？夜空一点漂亮相没有，好多想去，你们拍个打我啊？妞啊，你是啊？你是垂降者，两人你一言我一语，说的不亦乐乎。就在大贤提出想要送严珠回家时，严珠却因为赌气说要自己回去。这时，一直暗恋严珠的发小突然出现，听到严珠的回答，大贤的心头突然一紧。他回到店里，匆匆和星星收拾完东西，随后便赶到严珠家想要找他。可这时，突然撞见严珠正趴在发小的背上。尽管大贤知道两人是从小长大的青梅竹马，可在此刻心里却涌出了万般滋味。雨还深夜遭到歹徒偷袭，被重重的打倒在地。歹徒们见他躺在地上没有了反应，于是慌忙的转身逃离。可就在跑到路口的时候，路过的大贤突然听到了他们的对话，见对方好像是几天前被星星教训的小太美，察觉不对的他赶忙冲着店里飞奔回去。看着昏迷不醒的星星，大贤赶忙将他送到了医院。很快得知此事的闺蜜们慌忙赶过来，一进门就在病房里对着星星鬼哭狼嚎，并关切的询问他们会不会窒息。见星星活着没有问题，于是当晚便将她生进了 VIP 病房，还将大贤换来了医院给她陪床，与星星相依为命的妹妹接到闺蜜们的电话，起初听到姐姐被打进了医院，妹妹还以为对方在开玩笑，可看到闺蜜发来的几个小太妹照片后，妹妹彻底气傻了眼，因为自己在学校的时候就一直遭受对方的霸凌，甚至还被他们拍下了不雅的照片，以此来威胁她去参选女团给他们赚钱。懦弱的妹妹原本一直不敢反抗，可在得知自己姐姐被他们欺负之后，当即便直接冲到了他们的根据地。红毛大姐见迎新来了，笑嘻嘻提醒她这个月别忘了给自己交钱。可不料这时迎新却突然抱起，直接一拳将她给干翻在地。红毛见此，想要起身反击，却被迎新三两下打出好几米。这时身后突然有人偷袭，迎新刚刚倒地，星星的闺蜜突然从身后抱起，就在大战要一触即发之际。几个小混混又突然来袭，闺蜜上前主动出击，却被对方一把丢倒在地。他们想要对着银星挑衅，可银星此时却来了该有的暴脾气。就在几个小混混要动手之际，星星和闺蜜踩着小推车赶来，扭转战局。红毛见状还想出击，却被小弟一把拦了回去。这时，几个男混混在一旁对着星星嘲讽了起来。说完之后，大战瞬间爆发，闺蜜们上前牵扯住几个小太妹。而星星则以一敌三，和三个小混混扭打起来。没过几分钟，混混们全部躺倒在地，而小太妹们见势不妙，落荒而逃。闺蜜们见此，当即上前抱住星星，手舞足蹈庆祝起来。可就在星星回到病房后，大贤的女友却突然找到了医院。她直接开门见山地告诉星星，自己和大贤交往了三年，从未闹过矛盾，但自从她出现之后。总是因为他产生误会，发生争吵，所以他希望星星能主动离开。听到严珠的话，星星的心里感到无比的委屈。而就在这时，前来看望星星的秩序赶到了病房，他不顾自己明星的身份，上来便强硬地告诉严珠，星星是自己的青梅竹马，让他将态度收敛一点。严珠见状，直接离开了这里。这时，星星突然抓起了秩序的胳膊，两人来到了电影院，在秩序的陪同下，星星开心地看完了一场电影。等到第二天，大贤来到病房之时。星星为了不让他和女友继续发生误会，于是强忍着泪水和他提出了辞职，财阀千金，背着家里和穷小子谈了五年恋爱，却在这天被母亲在家门口撞见，两人抱在一起亲密。第二天，他便令人调查起了对方的身份。当得知他只是一个开便利店的穷小子后，当即便赶到了他的店里，随后购买了整整一百万的货品，并让大贤亲自送到自己家里。大贤见到了女友家里，原本有些胆怯。可想的早晚都要面对，还是抱着一大堆货物走进了他家的大别墅。在佣人的带领下，大贤走进了房内。他放下东西后，紧张的想要上前和严珠的母亲打个招呼。这时恰好严珠从外面赶了回来，大贤本能的转过脑袋，而严珠在看到大贤后，瞬间便愣在了原地。这时母亲拿出一沓钞票，告诉大贤，这是自己给他的小费。大贤赶忙摇头拒绝。大贤尴尬的看了一眼严珠，随后收下钱，对严珠的母亲致谢了一番。然后慌忙的起身离开了这里。严珠上前想要质问母亲，可母亲这时却告诉保姆，将刚刚大贤送来的东西全部丢掉，并厉声呵斥严珠清醒一点。严珠慌忙的冲出屋内，给大贤打去电话，告诉他不要在意母亲刚刚的行为。大贤嘴上说着没事，可眼眶却不由得红了起来。到了晚上，大贤独自站在江边，万般的思绪在这一刻全都涌上了心头。而另一边，辞职的星星刚刚回到家。
就发现自己租住的房子因为中介骗了房租跑路，现在房东要将他们赶走，没办法，他只好和妹妹一起搬进了日租房。为了活下去，他跑去中介那里求着对方多给自己找几份兼职，每天晚上去饭店里做促销，白天就骑车出去送外卖。月租房太贵，就和妹妹一起住在洗浴的汗蒸室里。可攒了没有几天的钱，却又被妹妹偷偷拿去报名参加了练习生比赛。在这一刻，星星彻底绷不住的坐在地上大哭了起来。自从几年前父母双双去世之后，身为姐姐的她一直坚强照顾着自己的妹妹，从未喊过一句苦，说过一句累。可在这一刻，她实在绷不住了。这时，大贤的妈妈突然撞见了正在抽屉的星星，她询问星星发生了什么。星星嘴上说着自己没事，可还是不由得趴到了善宇妈妈怀里，哭了起来。离开后，因为从邻居口中得知，星星最近一直住在汗蒸房里，于是大贤妈妈当即便跑回了汗蒸房，随后四处寻找星星的踪迹。才华夫人对女儿男友施以小费羞辱，而女儿却在一旁看着默不作声。大贤眼眶通红的驾车离开，可在左思右想之后，为了不让自己和女友的关系彻底崩盘，于是便在第二天以严珠男友的身份重新跑去了家中拜访。夫人表面上善解人意，表示不会过问两人的事情。可等大贤走后，当即便令人打起了大贤家人的主妇。先是以自己要购买巨额保险为由，将一直推销保险的大贤妈妈喊进自己家里。当听到对方要一次性买入两千万的保险后，大贤妈妈瞬间笑得合不拢嘴。这时，夫人提起自己的女儿，说她刚刚留学深造归来，并且还是上市公司的领导。可就是这么一个优秀的女人，却找了一个不入流的男友，学历、家庭、工作全都十分低贱。所以自己心里十分郁闷，嫌他不知道对方说的就是自己，于是便在一旁不断附和。听着贤妈的这番言语，夫人的心里简直乐开了花，不断夸赞贤妈。明事病还承诺马上就要和他签约，而贤妈则在一旁激动的不断鞠躬致喜。紧接着，他又派人偷偷接近大贤的父亲，随后以高薪聘请司机为由，将贤爸聘为了家里的专职司机，想要通过这一系列的打击，让大贤彻底认清自己。可还没等大贤知晓这一切。意外就突然发生，因为星星被贤妈给带回了家里暂住，所以两人在家里误会频发。无奈下，大贤只好先跑到了便利店暂住。可这晚，严珠因为打不通大贤电话，于是便跑去了他家寻找。恰好这是贤妈出门回来，在得知他是大贤的女朋友后，于是便将严珠给带进了家里。大贤得到消息后，怕严珠和星星碰到一起发生误会，于是慌忙的冲回了家。可就在他要带着严珠离开时，突然星星从门外赶了回来。一包泡面被掰成两半放进了锅里，女孩彻底向男友提出了分手。尽管男友苦苦哀求，可她却不为所动，出门便直接坐上了一辆豪车，然后头也不回的直接离开，只留下男友无助的坐在店内。一旁的赵理事长看出严珠心情不好，于是便伸手上前安慰，而严珠这次也没有拒绝。很快，两人来到酒吧，在一堆所谓的上流人士的吹捧下。一同举杯庆祝，严珠重新回到了他们的上流圈层，而大贤则一脸疲惫地回到了便利店与母亲换班。此时的母亲还想着让大贤去询问严珠的八字，想要找神婆为两人卜算姻缘，大贤也只能强装镇定地将母亲哄出店内，随后失魂落魄地趴到了桌子上。第二天一早，严珠刚刚起床，母亲就带着佣人给她准备好了西服，为了庆祝她和大贤分手。母亲已经和赵理事商量好，将他晋升为了公司的理事。很快，消息在公司传开，原本碌碌无为的小组长突然升为理事长，股东千金的身份也不攻自破。公司的众人都为此感到无比震惊。大贤很快便从朋友口中得知了此事，回想起严珠当初说过的坦诚相待和海誓山盟，他感觉自己此刻好像就是个笑话。他找到严珠，问他为什么要欺骗自己，为什么当初说好了不留秘密。现在却让自己狼狈的像个小丑，可严珠却告诉他，事到如今，一切都已经没了意义，自己不想再和他做任何解释，并将所有的过错全都推到了大贤的身上。而就在这时，连珠的母亲突然到家，大贤刚打了声招呼，就突然发现自己的父亲竟卑躬屈膝的跟在身后，给对方拎鞋子。在看到儿子后，父亲这时也仿佛瞬间明白过来什么，于是只能在原地笑着来缓解尴尬，随后慌忙的离开了现场。而这发生的一切。都被躲在不远处来送保单的母亲全部看在了眼里。十年前，女孩遇到危险，路过的大哥哥奋不顾身地冲上前将她救了下来。而也就是从那时开始，女孩便开始对他一见钟情。转眼十年过去，女孩在街边阴差阳错再次遇到了他。于是往后的日子里，他便每天都从他的店门前经过，偷偷看他。一年四个轮回，女孩偷看了他整整五年，直到这天路过时，看到他在门前贴的招聘广告。
，于是便跑进店内应聘，成为了一名实习生。每天只要能看到他，都会觉得十分开心。在得知他失恋之后，更是当晚便跑到了海边赶来安慰。大贤还以为自己是喝多出现了幻觉，于是上前一把便捏住了他的脸蛋，随后还吐槽说手感太过真实。听到星星的呼喊，大贤被吓了一跳。这才发现，面前的星星竟然是真实存在的。他坐在大贤身边，耐心地听着他和自己的倾诉，看着自己喜欢的男人在自己身前哭得如此撕心裂肺，星星的心里也十分难受。几瓶酒下肚，大仙很快便在沙滩上睡了过去。星星见状，只好将他给背进了宾馆。看着大贤俊俏的脸蛋，他不由入了迷。就在他要起身离开时，突然大贤一把拽住了他的手，听着大贤嘴里的呢喃，星星的心仿佛化了一半。他将大贤推到一旁。随后便躺在他的身旁，花痴一般的笑了整整一夜。第二天，大贤带着星星回到店里，他给星星拿了一件衣服，告诉他这是自己刚订的工作服。可就在换完衣服后，星星脸上的笑意再也憋不住了。大贤一脸震惊的告诉他这是工作服，可星星此时却根本不信，非认准了。这就是大贤送给自己的情侣装。大贤见解释不通，于是便抱着西瓜溜到了一旁，而星星则开心的整整一晚都活蹦乱跳。非让让自己这辈子都不想将衣服脱下来。第二天早上，星星拉着大贤跟自己一起拍照，大贤嫌他技术太菜，于是便将手机抢了过来。就在两人开心的摆好造型之际，颜珠因为工作的原因突然走进了店里，原本分手的情侣却因为工作的原因再次重逢。星星为了不打扰他们，于是便主动跑到了一旁避险。颜珠见状，瞬间明白了他的意思。于是便开门见山地告诉他，公司想要用他的便利店来拍宣传片，扩大宣传，所以自己来问问他愿不愿意。可大贤却告诉他，这不是自己一个人能决定的事情，他要先和星星讨论一下，才能给他回复。星星见店长如此在意自己的想法，脸上立马笑开了花，而颜珠则带着一脸的死气，直接转身离开。在经过一番商讨之后，他们认为虽然这件事是由颜珠来负责，但因为会对店里的发展十分有利。所以他们决定接下这次拍摄。很快到了拍摄当日，秩序作为国内的顶流被请来作为了店内嘉宾。一看到大贤和星星的工作服，他就吵着自己也想要穿一件。大贤见状，只好将自己备用的衣服拿给了他。刚刚换完衣服，秩序就激动地找到星星，告诉他自己也穿上了情侣装。可星星这时却学着大贤的模样，一本正经地告诉他这是工作服，因为在拍摄时桌上出现了别人家的产品做对比。所以负责拍摄的部长便骂骂咧咧的上前斥责大贤。大贤解释说，每个人都有选择产品的权利，并且多一些对比才能彰显出公司产品的特色。可部长却以上司的身份一直在咄咄逼人。星星见状，气恼的起身，当即便对着部长大骂起来。部长碍于面子不好发作，于是便直接驱散众人，停止了拍摄。星星原以为大贤又要教训他，可没成想，这次大贤却突然对他夸了起来。很快，颜珠便接到了下属的电话。在得知他冒犯了大贤之后，当即便带着他找到了大贤道歉。大贤本能的也想要弯腰，可却被星星一把拎了起来，随后直接将他拽到了仓库，并警告他在自己没做错的情况下不要向任何人道歉。而另一边，颜珠因为刚刚的事正在和赵理事吐槽，说今天来到这边碰到的人都十分讨厌，可却刚好被一旁的大贤妈给听见，他当即便喊住了颜珠。他告诉颜珠，我们这片虽然穷。但从不会在背地里偷偷嚼别人舌根，更不会去践踏别人的尊严，并且现在他和大贤爸爸已经在五八同城找到了新的工作，以后的生活指不定谁比谁过得更好。说完便潇洒的起身，直接离开，只留下眼珠羞愧的站在原地。很快拍摄顺利完成，通过秩序的顶流效应，很快便被顶上了热搜。同事们在观看视频时，因为太过激动，一不小心将大贤当年离开公司的秘密讲了出来。颜珠察觉到了异样，于是赶忙跑去档案室查看资料，却突然发现当年自己接手失败的一个项目，负责人却变成了大贤的名字。他跑去找到与他们同期进公司的同事，询问，这才发现，原来当年大贤被迫辞职回家开便利店，就是因为被赵理事以那个项目威胁。如果当时他不主动辞职，那颜珠就要被开除。所以大贤为了颜珠，才主动背下了黑锅，从公司离开。颜珠听到这个真相后，久久不能释怀。于是当晚便找到了大贤，哭着扑进了他的怀里，和他道歉，才罚千金。为了追回前男友，深夜跑来投怀送抱，却被躲在店内的星星刚好撞见。大贤怕被误会，于是赶忙将眼珠推了出去，随后告诉他自己已经放下了之前的一切，希望以后他没事都不要再来打扰自己。说完，直接转身回了店里。见星星正在一旁做笔记，大仙原本想要逗他一下，却发现他却怎么也开心不起来，还没等询问原因。星星就告诉他自己不舒服，随后匆匆离开了店里。回到房间，醋坛子大翻的他便直接将包给扔到床上，随后当即便在原地吐槽了起来。
。而另一边，不死心的颜珠为了挽回大贤，于是便在第二天聚餐时，向公司的会长提议，让刚刚拍完宣传片的大贤来担任公司加盟店的咨询委员。会长出于对颜珠的信任，当即便答应了下来。颜珠见此，便跑到店里将这件事告诉了大贤。可大贤却对此根本不感兴趣，直接便拒绝了颜珠的好意。颜珠见此，只好灰头土脸的离开。可下一秒，他就出现在了大贤的家门口。在撞见大贤的妈妈后，当即便冲上前，热情的打起了招呼。贤妈原本对颜珠十分不待见，可在听到大贤有机会回到公司，并且还能直接晋升到领导后，当即便告诉颜珠自己会想办法劝劝大贤。第二天受不了妈妈絮叨的大贤，只好带着一脸的不愿来到了公司。回到当初熟悉的地方，大贤没有一丝胆怯，娴熟的向众人做起了自我介绍，以及自己对于工作的规划与分配。众人都为其纷纷鼓掌。颜珠在此刻也重新感受到了大贤的魅力。于是，在下班后找到母亲，当即将当初大贤为自己背锅、被开除一事告诉了他。随后，坚定地告诉自己要把大贤追回来。母亲原本想要反对，可颜珠这次却认真地告诉他，自己绝对不会放弃。于是，在第二天，颜珠的母亲便找到了贤妈，想要让她劝大贤放弃手里的便利店，并暗示她，只要大贤收心，和自己的女儿在一起好好工作，那大贤肯定会在公司飞黄腾达。就在贤妈回家后和贤爸商量之时，大贤突然因为两边的工作劳累，晕倒在了店里。此事一出，贤爸和贤妈的心里更加坚定了想要放弃便利店的决心。而颜珠在得知此事后，当即也动起了歪心思。三年前，男人为了保护女友，主动放弃事业，从公司离职，结果最后却换来了女友无情的抛弃。可在得知男友当年是为了自己才被迫辞职之后，他又重新下定决心，想要将其挽回。在得知大贤因为过度劳累住院后，他当即便赶到病房探望。这时恰好星星也走了进来，见颜珠在摸大贤的手，于是上前一把便将他给推开。可这时颜珠却查理查气地告诉他，大贤是因为救自己才不小心弄伤了手腕。这时大贤迷迷糊糊地醒了过来，在看到星星后，他赶忙激动地起身，询问他有没有听话去报名参加考试。在看到一旁的颜珠后，他出于礼貌，以同事的口吻和他打了声招呼。颜珠本想直接离开，可听到两人在一旁聊得火热，心里的斗志又不由得被再次点燃。他找到大贤的妈妈，告诉他大贤一人兼顾两份工作太过劳，想要让他将便利店交给公司运营，他可以派专业的店长来为他们管理，这样大贤便可以解脱出来，把心全都放在事业的发展上。而贤妈在听到还有这种好事后，当即便对此心动起来。随后，他又找到星星，告诉他，如果他想要让大贤获得更好的发展。就让大贤从便利店抽出身来，不要为了自己的一己私利，将大贤的未来给束缚起来。到了晚上，贤妈当即便在饭桌上讲起了此事，贤妈对此也十分赞同。只有大贤在一旁默不作声。第二天，他带星星去吃了他最喜欢的生鱼片，告诉他自己想要从公司辞职回来，一心和他经营便利店。可星星这时却突然想起了颜珠的话，于是便告诉大贤，让他在公司好好发展。将便利店交给公司管理，并谎称这样自己还可以升成为副店长，还装出了一副官迷的样子。大贤见状，于是便妥协答应了下来。可店铺刚被公司接手，星星就遭到了新店长的挤兑。他和公司派来的员工里外勾结，不断挑星星的麻烦，想要按照严珠的意思将他赶走。星星在和他们吵了一架后，坐在仓库里，回想起当初和大贤在这里发生的点点滴滴，心里好像被压了一块硕大的石头。晚上回家吃饭。大贤问他在店里有没有受到欺负，星星为了不让他担心，笑着说自己没神。这是醉酒的贤妈在颜珠的搀扶下回了家。贤妈开心地告诉大贤，自己或颜珠十分投缘，喊着一定要让大贤好好对待颜珠，随后还将颜珠喊到身前，随后捧着她的脸就亲了起来。而星星则站在原地，尴尬的不知所措。第二天吃早饭时，妈妈说颜珠帮了家里很多，非要让大贤晚上请颜珠吃饭。大贤因为约了星星一起。所以直接便想拒绝，可这时星星却主动说让大贤去陪颜珠。在饭桌上，颜珠明确的对大贤表达了爱意，可大贤却告诉他自己早已放下可以前的事情，现在只是拿他当做同事，并在吃完饭后早早的回到了店里，随后还拿起消毒水在身上狂喷一通，告诉星星自己已经完成了消毒。晚上回到家里，妈妈一脸迫切的询问两人和没和好。大贤想要将这个话题跳过去，可妈妈却一直在帮颜珠说话，不断夸她多么优秀。星星见状，只好尴尬的先自己上楼，而大贤也意识到这样伤到了星星，于是破天荒般的和母亲吵了起来，这让一旁的星星对此更是无比的愧疚，于是，在当天夜里留下一张纸条后，当即便拖着行李离开了这里。男人做了一个奇怪的梦，在梦里，他心爱的女孩搀着一个和他长得一模一样的男人离开了自己，他想要上前追赶。
，却发现自己的腿被定在了原地。虽然仅仅只是一个梦，可男人却总觉得有一种不祥的预感。果然，第二天一早，他就发现星星的卧室被人收拾了出来，并且床上还摆放着几件礼物，还有一封信。信里是星星对他的道别。此时的他已经跑去了乡下，在农场里找了一份新的工作。大贤失魂落魄地赶去便利店，看着屋内熟悉的画面。星星的笑容再次浮现在他的面前。几个月的甜蜜生活在这一刻转瞬即逝。一想到再也看不到星星治愈的笑脸，大贤的心里就止不住的难过。他不断给星星打去电话，可星星却为了不耽误他的前程，一直选择拒接，跑去警局报案。警察在听到他的描述后，却以为他是傻了，当即便告诉他自己受理不了。就在大贤不知所措之际，好友带女友回乡下老家，突然在自家的农场里撞见了星星。于是赶忙将这个消息告诉了他。大贤见状，赶忙驾车赶往乡下，看到赶来的大贤，星星当即便愣在了原地。两人坐在花棚里，大贤和星星说了很多，还告诉他自己特意喷了他送给自己的香水。可星星却一直默不作声。于是大贤便起身告诉他，自己会尊重他的决定，并且会一直等着他回来。随后便笑着离开了农场。回到首尔后，大贤特意请颜珠吃了个饭，并郑重地向他提交了自己的辞职信。然后将自己的便利店收了回来，并在门上贴上了招聘信息，再一次回到了当初连轴工作的状态。这天因为连夜加班，他再次睡倒在了店内。这时，一个身姿曼妙的女人突然出现在了便利店门口，看着墙上的招聘广告，还有下面只有丁星星才有资格面试的招聘要求，星星当即便走进了店内，随后将熟睡的大贤敲了起来。大贤起初还以为自己是出现了幻觉，直到两人互相捏住对方的脸。这才发现这一切都是真的。在一番深情的相互告白后，这一对历经挫折的爱人终于紧紧将对方拥入了怀中。